जय हिंद साथियों ग्रामीण अर्थव्यवस्था के खंड दो में आप सभी का स्वागत है आज का आर्टिकल भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं पटवारी की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी कृषिगत उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा चौबीस महत्वपूर्ण कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य या एम की घोषणा की जाती है एम की संस्तुति सी ए सी पी अर्थात कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइजेस द्वारा की जाती है 1966-1967 में इसे पहली बार घोषित किया गया इसके प्रमुख उद्देश्य हैं नंबर एक अति उत्पादन की स्थिति में उपज के मूल्य को गिरने से रोकना नंबर दो किसानों के हितों का संरक्षण करना मैं आपको बता दूं गन्ने के लिए एम की जगह एफ अर्थात फेयर सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती है ट्राइफेड टी आर आई एफ ए डी ट्राइफेड अर्थात ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जनजातीय लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने अगस्त उन्नीस में नाइनटीन में इसकी स्थापना की यह ट्राइफेड भारतीय खाद्य निगम के एजेंट के रूप में कार्य करती है नेफेड नेफेड अर्थात नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कृषि उपजों के विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में की गई निर्गम मूल्य अर्थात इश्यू प्राइस यह वह मूल्य है जिस पर सरकार लोगों को एफ के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, 5 जुलाई 2013 को यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ इसका लक्ष्य था सबके लिए खाद्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का दायित्व तो राज्य सरकारों पर है इस कार्यक्रम का उद्देश्य है देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या तथा पचास शहरी जनसंख्या को प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न रियायती दरों पर उपलब्ध कराना इससे देश की दो तिहाई जनसंख्या को खाद्य उपलब्ध हो सकेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली ईडीएस के माध्यम से क्रियान्वित किए गए इस कार्यक्रम में गेहूं का निर्गम मूल्य रुपए तीन प्रति किलो चावल रुपए पांच प्रति किलो मोटे अनाज रुपए एक प्रति किलो होगा कृषि के बारे में मैं आपको कुछ और जानकारी बताना चाहूंगा सातवीं अनुसूची में कृषि को राज्य के विषय के रूप में लिखा गया राष्ट्रीय कृषक आयोग 2006 में अपनी सिफारिशों में कृषि को संवर्ती सूची में लाने की अनुशंसा की भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में उन्नीस में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर पंजाब राव को बनाया गया जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री श्री पंजाब राव देशमुख थे कृषक ऋणग्रस्तता के बारे में आपको बताना चाहूंगा देश में ऋणग्रस्त कृषक परिवारों की संख्या समस्त कृषक परिवारों का 48.6 परसेंट है अर्थात चार दशमलव तीन चार करोड़ देश के किसानों पर औसत ऋण बारह हजार पांच सौ पचासी रुपए है देश के शीर्ष पांच ऋणग्रस्त राज्य हैं जिसमें प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश 82 परसेंट ऋणग्रस्तता है दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है 74.5 परसेंट ऋणग्रस्तता तीसरे स्थान पर पंजाब सिक्सटी और चौथे स्थान पर केरल 64.4 परसेंट एक आंकड़ा यह भी है कि कुल ऋण का 57.7 परसेंट संस्थागत है 42.3 परसेंट साहूकारी या गैर संस्थागत ऋण है विभिन्न आपदाओं से कृषिगत उत्पादन में होने वाले नुकसान की बेहतर व सुगम भरपाई के लिए नई किसान हितैषी फसल बीमा योजना खरीद 2016 से लागू की गई है इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जनवरी 2016 को मंजूरी प्रदान की थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 2010 में लागू की गई संशोधित फसल बीमा योजना का स्थान लिया है खरीद की सभी फसलों के लिए सीमित राशि का 2 प्रतिशत तथा रवि उपजों के मामले में एक प्रीमियम का भुगतान ही करना होगा वार्षिक वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के मामले में किसानों द्वारा देय प्रीमियम सीमित राशि का पांच प्रतिशत होगा 
तथा शेष प्रीमियम की अदायगी सरकार द्वारा की जाएगी पोस्ट हार्वेस्टिंग नुकसान भी इस योजना में शामिल किया गया है कटाई के चौदह दिन तक यदि फसल खेत में है तथा उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो उससे हुई क्षति के लिए भी दावा राशि किसानों को प्राप्त हो सकेगी ओलावृष्टि जल भराव भूस्खलन जैसी आपदाओं को इस योजना के तहत स्थानीय आपदा माना गया है इनसे होने वाली हानि का आकलन पहले की ही तरह पूरे गांव की हानि के आधार पर करने के बजाय केवल प्रभावित किसानों का सर्वे करके ही किया जाएगा फसल कटाई व नुकसान का आकलन शीघ्र व उच्च टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा ताकि किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से प्राप्त हो सके मध्य प्रदेश में पशुधन प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान महत्वपूर्ण है राज्य में 2012 की पशु संगणना के आधार पर यहां कुल तीन दशमलव छह तीन करोड़ पशुधन उपलब्ध है इसमें गौवंशी तथा भैंस वंशी पशुधन की संख्या लगभग एक करोड़ उनसत्तर लाख है अन्य पशुओं के अंतर्गत यहां लगभग अस्सी लाख बकरी तीन दशमलव शून्य आठ लाख भेड़ एक दशमलव दो छह लाख सुअर प्रजाति की संख्या है प्रदेश में एक सौ उन्नीस दशमलव शून्य चार लाख कुकुट तथा बतख प्रजाति की संख्या है देश भर में सर्वाधिक गौवंश मध्य प्रदेश में पाया जाता है सर्वाधिक प्रजनन योग्य गाय जबलपुर में है तो सर्वाधिक प्रजनन योग्य भैंसे मुरैना जिले में है देश में दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान सातवा है प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जिले मुरैना व श्योपुर हैं संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक पशु सीधी जिले में पाए जाते हैं जबकि सबसे कम बुरहानपुर जिले में प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व तो टीकमगढ़ जिले में है 194 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर जबकि सबसे कम पशु घनत्व तो होशंगाबाद जिले में है 55 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में कृषि जोत अर्थात खेती करने योग्य भूमि का औसत आकार वन हेक्टेयर है सर्वाधिक जोत का आकार सर्वाधिक हरदा में है पांच दशमलव छह हेक्टेयर जबकि न्यूनतम जोत का आकार कटनी और नीमच में है वन पॉइंट फाइव हेक्टेयर प्रमुख फसलों में मध्य प्रदेश का देश में स्थान निम्न अनुसार है जैसे गेहूं में हमारा स्थान दूसरा है चावल में छठवा स्थान है सोयाबीन में प्रथम तिलहन में प्रथम दलहन में प्रथम ज्वार में तीसरा स्थान है चने में प्रथम है कपास में चौथा स्थान सरसों में दूसरा व मसूर में भी दूसरा स्थान है अन्नपूर्णा व सूरज धारा योजना मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के कृषकों के कल्याण हेतु वर्ष उन्नीस सौ अंठानवे नाइनटीन नाइनटी एट